三方的关系在准总统赖幸德当选之后，看起来只能失衡的往美方去单边的依赖，只能听一边的脸色的时候，美国。总统大选当然至关台湾的影响喽。拜登的支持度在媒体美国媒体的报道里头是一跌，那跌好像跌跌不休啊，没有停过，又再往下探，跌到了三十八个百分比。其中呢，移民政策这几天我们讨论，当然有一些被被网络假新闻画面呢所带风向的这种假新闻，但事实上移民问题的确成为美国政府跟民间很大的冲突议题，还有经济的问题。虽然联准会最近也公布了维持。最新的利率是维稳平衡，一样不升息降息，但它也有些鹰派的言论出来。但这个民调再往下探的结果，当然就是民意当中最基本的经济的需求、移民的需求，甚至外交的需求，都被对于现任政府并不满意。川普看起来是越来越旺，所以移民问题，所谓拜登要釜底抽薪啊，德州的国民兵收归联邦啊等等，那这个什么很多出兵的消息，最后好像证明并不是真实画面。但无论如何，拜登的确是把非法移民开放边境这个事情，行到行最高法院去提出了这个诉讼之后，最后呢，他所犯下被认为说犯下政治错误，的确让德州非常不满哦。有移民困扰这几周，二十五个州都的确准备要来做。相关的官员来弹劾，因为白议员的孤星计划要很多的争议在美国社会当中。美国国土安全部长说，边境移民的问题会烧到国会。川普反对之下，众议院共和党不顾协商，不愿意协商，所以这个移民法案的版本将是这一百五十年来第一次弹劾内阁官员，这也是未来拜登连任之路非常大的一个挑战。除此之外哦，还有个经济问题。那在网络上面很流行，呃，帮 TikTok 好了，美国也担心。但问题是，这是民美国民众也大量在使用的一个平台。呃，美国 TikTok 现在流行什么？省钱呐、啊。从经济数字表现来看，虽然美国看起来通膨也相对稳住了，但是就是美国民众感受到的却是物价飙涨啊，那生活不好过啊。所以大家都在流行把自己怎么花钱、省钱、财务的这个方式。哎，美国过去不像。东方人、中国人那么喜欢储蓄的，但现在也是开始用省钱来想办法达到经济上的平衡，否则利率那么高，大家撑不下去。还有伊朗这个外交的议题，一在美国的基地约旦基地被攻击造成三死之后，国内啊群情激愤，几乎在国会的部分全部喊打喊杀，要求拜登必须采取行动。那美国的白宫国安发言人科比说，呃，过去四十八小时。没有看到任何进展，不是美国没有回应，没有回击，那未来就会有，而且可能是多重行动，而且尤其是可能是伊拉克的伊斯兰反抗运动集团所为，就是不敢直接跟伊朗直接校正，觉得他是他干的，真的变成更扩大规模的战争，扩大到伊朗的时候，美国也是现在拜登不愿意做的，所以伊朗革命卫队的指挥官说啊，妈没有要巡战的意思，赶快降温哦，也不会加剧跟美国的紧张关系，哈，但是他也警告德黑兰准备好应应任何的攻。攻击，但是不会被任何人任意的欺负。好，那在在红海局势显然是没有办法控制的情况之下，也门叛军飞弹又飞到了美军舰队的前面，还好被快机快被这个快炮给挡下来了。呃，上次不是有一艘驱逐舰差点被攻打，也是拦下来，这又来了一枚。在胡塞组织所发射的飞弹里头，在红海周边，呃，基于自卫，是离。被说是离这个胡塞组织飞弹最近的一次，还好拦截了，否则除了上次三个阿兵哥死亡的消息，在这个地方的驻卫队，那军舰再有损伤的话，拜登更不得了了。这个是在美国的驱逐舰格雷夫利号所发生的状况。还有啊，美国航母结束了部署红海，哎，英国准备接手了、哦。这个联军里到底能不能有办法维持红海的秩序呢？现在看来是没办法。英国的武装部队国务大臣说，艾森豪号马上就要离开红海了，英国要派。切航母去贴去补补这个缺口哦，那一连串持续被攻击，包括英国的游轮等等，欧盟也计划三周之内要启动联合舰队。这个联合舰队呢，是代表着这些国家欧盟计划要共同的来护航，保持航道的安全。但问题是，到目前为止，这些游击队的方式的攻击显然是束手无策哦。那拜登在包括国内的内政跟国际上都没有办法让民众放心，反而这个民调数字就一掉又再掉。那只是拜习会通话，重点在哪里？恐怕也是红海这一块喽。亮哥，这个拜登现在碰到了我们讲这个伊斯伊拉克的伊斯兰的反抗运动啊，或者是也门胡塞武装，都是游击队性质啊。
，所以你也不知道他在哪里啊。那你又不愿意，比如说以前他对抗那个盖达组织，他就直接出兵到阿富汗啊。结果就陷进去十年了。不好意思，我打断您一下下，是因为现在画面上挂框的是两位当选人已经在正式的宣誓就职，待会会准备发表谈话。嗯、OK， 恭喜他们了啊、嗯！所以美国现在是面临的两种，两个都是民兵呐、啊，都是游击队了。那他又不愿意出动地面部队，所以这个不可能完全取胜嘛。而且他汲取了阿富汗的教训，他又怕一出部队到时候又陷进去，而且。也门那个地势也是高的，它到处都有那个山谷可以躲啊。那伊拉克坦白讲，那人数都很少，都是几万人的规模，所以美国现在头很痛啊。所以我到底要怎么去弄？而且我跟你讲啊，胡塞武装连军舰都敢射啊，然后伊拉克那个民兵连空军的基地都敢打，而且美国已经被攻击了，叙利亚跟伊拉克被被攻击过一百六十几次啊。都没有人死亡哎、欸，这次为什么会死亡？因为他真的就直接打你啊，而且是半夜打，而且就命中宿舍，那大家在睡觉啊。所以我的意思是说啊，那个民兵也有有点是杀红眼啊，不然你怎么敢对美舰发射飞弹啊？还有直接打空军基地啊？我认为他们的目标啊，第一个胡塞武装还是连接到以色列，你要不要在加沙停火嘛？那这个伊拉克这一个，我认为除了针对以色列停火之外，还有要逼美国军队离开伊拉克跟叙利亚了。那这个都不是短期能处理的，所以拜登现在真的是卡住了。你民调跌到三十八，美国总统只要民调跌破四十啊，那连任都非常困难，没救了吗？你现在，你现在这两个地方怎么结束啊？这正本清源就是要处理以色列嘛，就是要以色列赶快停火，可是他都被打脸了、啊。以色列到现在兼具两国方案，那哈马斯也没有办法谈出一个方案来，就是这样啊啊！那德州的边境啊，那更难处理，因为共和党这个我讲白了，这个就好比堕胎啊，是民主党的呃基本共识了、啊。这个反移民大概也是共和党的基本共识了、啊，而且这里面还有很深的，不只是影响资源分配了，还有一个很深的种族问题了。嗯，因为进来的哈、啊。就是就是西班牙裔的嘛 ，Hispanic 啊，那他们进来之后，多数尤其是中下阶层还是持偏民民主党的，那民主党就进来进来之后，隔几年又给你搞特色啊，那又再制造出一堆选民支持民主党啊，而且，川普现在卸任的时候，二零二零年一年只进来四十万、啊，现在是一年进来两百多万呢、啊，嗯，这过头了吧？那。这个共和党有一个心结啦，我说叫心魔啦，他们担心共和党的选民会越来越少啦，那民主党就一路把他的选民越养越大，而且还有白种人至上的这个意识形态在纠结啦。啊。那不要忘记了，川普也用这个议题啊，说他抢了我们中低白人的工作，所以这个议题就是共和党最爱的议题啊。拜登等于是一脚踩进马蜂窝。美国优先又要回来了嘛？哦，我们看到画面上就是正副立法院长江启臣、韩国瑜当选的正式就职宣誓，新的国会气象如何？在看完了国会正副龙头的选举选完告一段落了之后呢，美国的大选当然也是影响台湾选举非常重要的关键。美国现在拜登哦，选情非常的这个喋喋不休啊啊、哦，但移民问题还有外交等等都是他的大麻烦。对，我觉得今年哈，这个美国总统大选一个重要的议题应该是移民。那第二个是比较少见的外交政策，可能会成为总统大选的主轴之一。那因为非法移民议题哈，向来是共和党比较有感。那这次其实川普很清楚，他就在打非法移民。那有没有道理呢？其实是有哈。我们可以看到，像这个德州州长就讲说哈，他说从拜登执政二零二一年一月二十号到现在，大概有七。八百多万人企图从德州闯入美国境内，但有的成功，有的失败。我再请大家回顾一下，我印象非常非常深刻。川普在上一次是二零一七年一月二十号就任，里面好多的文字，有一段我非常有印象，我念给大家听。他说：“数十年来，哈，我们的政府的政策是牺牲美国的工业，让外国的工业繁荣繁盛。我们所做的是捍卫别国的疆界跟国土。”却忽略捍卫自己的疆界，这就是川普
这会有共鸣哦，很有共鸣啊。所以这个议题其实民主党陷入道德两难、嗯、啊，因为拜登在上次选举之前很摆明是比较人机济机。人逆己逆，比较人道主义的。但他上任之后也发现也很麻烦，所以他已经有点往中间摆，但没有办法，因为这个议题共和党一定会咬死民主党。那第二个对拜登比较不利的地方就是外交，因为刚才提到很多俄乌战争两周年，马上大家都快忘记了，烽火连天呐、啊，烽火连天，而且美国是用间接的方法参与，也投入好多的钱。那第二个是以哈冲突，最可怕的地方是现在已经看出有外溢效果。这些对于目前的拜登政府非常不利，会想到什么？因为老百姓很容易想到说：“哎，我们还忘记有阿富汗呢。”两三年前，喀布尔的最后时刻，对，那代表说，难道我们美国目前的外交政策，这几个还包括美中之间的竞争，难道是全盘皆墨吗？所以这为什么目前你可以看到拜登是两难？因为他不想要让战争升级，演变成美军直接跟胡塞组织，还有。各地的这个极端分子之间的对抗，对国内其实很激烈。问你为什么不反击？不反击？为什么不反击？这两难。可是如果是在开一个战场，是直接的战场的话，那麻烦又会陷入到另外一个泥道。所以对于拜登来说，今年是不好过的一年，因为拜外交要搞定，而且让美国老百姓说：“哎，你还占上风，有办法应应习近平。”而且美国会慢慢撤出、抽手这场战争。嗯，因为老百姓关心的还是柴，跟台湾一样，柴米油盐酱醋茶、经济、通膨。还有非法边界的移民，这些是共和党的主攻了、啊，因为在野党在野党优势。的确，又怕扩大战事，又要对国内的选民意见交代。那那，美国在越南边境的基地被攻击这件事情是余波荡漾，居然太岁头上动土。美方对于拜登来说没有反击，反而国内引起了非常大的反弹。我认为哦，中东哦，就是美国下一个阿富汗，或者下一个越南了、啊。我靠！我大概八九年前啊。我带一个团从约旦进入这个以色列，那那当时蒋蒋乃辛啊、廖振锦委员他们都在。那在约旦的时候去参观了一个难民营，十万人，十万人的难民营啊，真正难民还不止这个数字。嗯，就是叙利亚内战这样过来了啊、哦，然后到了以色列以后去那个啊格兰高地，听到炮声，那是什么就？叙利亚内战，双方在打上那个炮声，听到，所以那时候就想啊、哦，美国是真的是非常的，就是他没有办法处理这个问题了。第二是阿拉伯世界本身它有它的复杂度以外，最重要是以牙之间的仇恨的问题。你你美国你美你美国没有办法抽身，他没有办法抽身而退。你你去问一下阿拉伯人说，美国在的中东政策公平不公平？美国人告诉我不公平，他是偏袒以色列的，嗯、所以以色列变成是美国最大的背上的最大十字架，啊、嗯哦，所以像这个我们讲说，你现在像拜登，白宫的晚上灯火通明。欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。全新的国会今天成型，院长的部分已经票选出来，韩国瑜当选院长，副院长的部分现在程序进行当中。第二轮开票五点钟要开始，待会儿最新消息随时插播，跟我们一起讨论最新发展的来宾。第一位是耶鲁政治学博士郭正亮，亮哥，大家平安。国际战略学者林玉芳，大家好。但大战略所教授李大中老师，大家好。在最新的这个消息里头，当然副院长第一轮的票数跟前一轮啊几乎是一样，除了民众党哈少前一轮少了一票嘛哈，盖错章啊不小心乌斯到的这个票，那其他的部分都是一样的，所以第二轮待会儿五点钟开票就知道江启臣还有蔡呃民党蔡其昌的部分到底谁可以当选，会不会像上一轮？院长投票一样的结论，待会儿就知道了。但韩国瑜担任立法院龙头之后，谁接任会秘书长呢？有很多的讨论，包括蓝委有人提名是李世川吗？有喊话了啊，包括费鸿泰吗？谁会来接呢？戴世宝说这两个人都适合，接下来会怎么安排呢？就拭目以待，因为他只能提两个人嘛，就是秘书长是其中一个职位，而立法院的蓝白合接下来是不是比较有空间？显然。韩国瑜姿态是很很柔软的，呃，在投完票十二点二十五分的时候，就突然跑到了民众党的党团，想要去拜会哦，结果八个人没有半个人在哦，原来全部都是聚餐了啦哦，所以扑了个空。但他这个动作告诉大家什么？就是他很积极的在第一时间就要跟小党来进行更多的沟通跟协调，表达合作的可能性。就算他们不在，他也说会请秘书助理转达感谢之意。希望未来在立法院能够继续团结跟合作，所以民众党是不是变相保送？这民党是
很不不满的地方哦，痛骂都有。但这个傅昆萁也立刻给予回礼喽。他说：“未来啊，民众党巴西一定会获得国民党立委全体的尊重。”哎呀，是氧气啊，不是被当空气好吗？所以立院招委的选举在各委员会里面，民众党就有机会一起来协调。傅昆萁说：“国民党一定是出最大的善意来合作。”当然，之前曾经传出说副院长要让给民众党啊，韩国瑜当院长啊，那时候就已经喊出双进双出，不会有这。这种情况发生，那现在也事实胜于雄辩，结论就是如此。那韩国瑜当院长，其实本来立法院长职权是有限，大家讨论了很多。那能够做什么呢？能有哪些改变呢？有些职权大家在想能够做什么，例如台湾民主基金会，像这样的一个组织是政府预算出。出的哦，啊，为什么老是变成一个筹用的机构？例如林非凡呐、啊，本来传出来要去民主基金会当副执行长，这个月薪都很高啊，啊，都是选不上的人啊，或者是哪里出包的人就往那里送，好好的在筹用领个薪水。现在是不是可以相对正常化呢？还有啊，今天报道很多立委走这个红毯的时候有不同的意见，还有人签错名，把那个背板当成要签名版的。但像陈玉珍看到的就不一样，他说这个背板为什么只有台湾没有金门呐、啊？哎，我们的中华民国的领土是包。包含了台澎金马、啊，怎么把我们金门给忘了哦？所以他强调，希望到时候韩国如果当选，现在已经当选了嘛哦，他要表达反映这个事情绝对不能再发生。还有，总算可以期待在国庆大典上由立法院长来召集的时候，不会再发生什么台湾 National Day 把中华民国给虚位化一样忽视了。未来就真的是中华民国的国庆了嘛？至少在国庆大典上的时候，可以回归到正轨了哦。那么，另外再来看看。藐视国会法，还有很多法案，大家准备积极推动当中。看到苏贞昌以前怎么样辱骂委员，怎么样官员反质询，或者在台上说谎这些议题，罗志祥第一时间就提要制定藐视国会法啊，包括官员如果说谎。要可以行责，包括了不得反质询、不敢、不可、不可藐视国会、说谎，都有行责要负的时候，才不会再发生过去的这些睁眼说瞎话，或者是对民意开干的这样子的官员的画面再出现，才能够真的承诺。曾经蔡英文曾经讲过的，哎，谦卑，谦卑，再谦卑。赖清德不是也说腰要弯得更低吗？赵康也提出来了，包括特别预算必须民事相符哦。蔡政府八年提出了十三次特别预算。看起来都像私房钱一样随便用，那这个金额高达两兆四千九百亿元呢、欸？那现在在野党合作有没有可能把这个财政几率重新建立起来，不让他们乱用？当然还有人事的问题 ，NCC 嗯，过去。独断独行，已经被判了很多的败诉的 NCC， 现在人事问题不再会有民进党一人一党说了算的时候，新政治惯例，呃，立三党既然不过半，没有一党可以独吞独霸，那么最公平的方式就是依照立委的政党比例分配 NCC 考试委员，还有其他，当然还有中选会的人士，大家要来。到时候立法院要审查，像这些议题都会成为新国会成立之后最新大家关注的议题。亮哥，这个分两个部分呢、啊，一个是国民党成为相对多数党嘛，那党团结合民众党要推动的各种改革啦啊，那我认为，因为这个时候赖清德还没上任啊，所以你这个会期就一种尴尬状态啦，因为新的总统又还没上任。所以我认为剩下的这个会期就是，应该要检讨蔡英文这八年的施政、啊、因为这个会期很特殊了，蔡赖清德还没上来啊，那是蔡英文的最后一个会期啊，那刚好有这样的机会，我觉得起码啊,啊，那个 NCC 的人事案当然是一定要在这个会期通过吧，是啊，那我估计国民党应该会跟民众党合作，大概是蓝山白衣吧。大概是这样的一个情况啊，那这个当然就是考验民进党是不是认知到新的政党现实了啊，因为肯定有些候选人他们会不满意的，那可是你要不要认清这个现实啊？那至于对蔡英文政府的部分，我觉得第一个就是高端，高端的会议记录要全部公开，我们至少要知道一些真相，如何审查？他凭什么定价定在八百八十？是，这个没有公开会议记录，不可能查到了。那还有，比如说浅见国造，蔡英文这个军军购不是不是军购了，制造啊。那为什么一烧给人家定价定到那么贵？这个我们玉芳兄是专家了啊，就说你至少对蔡英文的那个国造的部分
要要做一定的检讨啦。那当然还有蔡英文论文三十年封存这个案子，你教育部要不要面对？是、哎、哦，我我的意思是说，可能首先是面对国民党党团跟这个民众党合作，那这个会期能做什么？那赖清德上来之后，那又是另外一个晦气，就是说你对总统有什么新的期待嘛？希望能够改革什么？那另外一个就是立法院长，都不一样了哈。我认为韩国瑜应该可以做出对比尤熙坤当立法院长的一些事情呢。尤熙坤就是一面倒向民进党嘛，所以第一个就是韩国瑜是不是会给人家感觉他是一个公正的立法院长？因为立法院长是要超出党派的、欸。可是游锡堃就百分之百挺民进党嘛，这个毫无疑问。我我在立法院十年，我从来没有见过一个立法院长这么一面倒向一个执政党的，我从来没看过啊。那、哦、王金平也不可能干成这样啊。所以我觉得第一个就是韩国要把它扭回来。游锡堃说话的机会也不多啊。是啦，我的我我他安排议程。不好意思，我们插播要看一下现场画面。刚刚开票在五点钟正式全面的开票之后，江启臣已经在感谢大家的支持，看起来是应该已经顺利当选。當選我们看看，听一下现场的画面，已经看起来票数是如上一个阶段第一轮投票的结果一样，五十四比五十一，江启臣当选了副院长，所以韩江佩正式成军，立法院未来正副国会的龙头副院长由国民党来担任了。哦、恭喜了，这个就是，对吧？这个，所以国民党最后还是决定投给自己了啊。嗯。那第一个就我们讲的是议事的中立了。是。那第二个就是要让立法委员回归一个国会议员的尊严了。嗯。哦，所以你刚刚提到了藐视国会种种的相关的规定啊，因为国民民进党已经连续两届都过半嘛。嗯。所以他是权力完全垄断。所以他的部长，包括院长，对国会议员反质询啊，不尊重啊，离谱到了极点啊！啊，这个我觉得韩国瑜当院长，当然是希望能够结合在野党团来做一定的修补了啊,啊，就是国会议员该有的问政的尊严要恢复。的尊严啊，是啊，那当然，那个民众党提的那几个改革案啊。我觉得有一些也是可以面对的啦，啊，比如说对于人事是不是要经过更公开的听证啊，或者调查权如何从监察院、监监察院那边要拿回一定程度的调查权啊，啊，不然你真的要监督，难度也很高啦。是，哦，比如说现在审计权全部都在监察院，你做调查你根本看不到金流啊，那你怎么调查呢？哦，所以所以我的意思是说，这个部分就是基本上就是。我觉得韩国瑜跟这一届在野党团，包括民众党、国民党在内，能够做的就是强化台湾的那个监督的力量嘛。那希望能够经由制度化的建设，让这个监督力量有管道可循啊！啊，不然以以这个蔡英文这个连续八年啊，占有国会多数，已经把国会践踏到地上，完全成为立法局了。这个时候是立法院要站起来的时候，新国会成军了，立法院的新任院长韩国瑜、副院长江启臣成军。对于国民党来说，委员其实在看这整个过程，已经连败了两次总统大选。其实对国民党意义最大的是，这次没有人跑票，而且这次把士气至少赢回来了吧？嗯、对啊，这这很重要啊，因为<咳>立法院毕竟是我们基本上是三权分立嘛，所有民主国家都一样嘛。所以<咳>行政部门，民进党拿走了。那立法部门呢？国民党如果可以跟民众党好好合作的话，你至少可以制衡啊这个行政权了、啊。这立法院在过去的八年，有一点像是行政院的立法局了。好、啊，那配合这个行政部门的那个那个程度，已经令人坦白讲、呃、不满了哈。对，<笑>是<咳>。那这个主要我看他权力，他几几分的。就是预算跟人事嘛，嗯，哦，你这个预算各部会的预算，你整个在立法院的这个审查的审查要立法院来审查嘛，所以你每个部会，你如果表现得太过分、太恶劣的话，那你但你预算你就你就有大问题啊，啊、哦，譬如说刚刚提到这个所谓的高端的疫苗的问题，哦，还有很多的这个问题，你这文件调阅，这个
，未来我看最重要就是说，国民党。啊、呃，民众党他们要多成立一些民文件的调阅委员会，你就把资料给调出来。嗯，那这个时候可能有些行政部门他就比较皮啊，他就故意隐藏一两个比较重要的文件。八年都是不提供资料，甚至不理会委员的要求。啊、那要不然就可以就涂啊，整个涂掉啊，像高端的东西很多都被涂掉啊。嗯，那你这个现在立法院既然在呃国民党跟民众党的这样的一个呃手中的话，你很简单。你哪个部会不合作，你文件不愿意啊、呃、提供，那很简单嘛，你预算走着瞧嘛。还有人事也是一样啊，嗯、啊，你有很多的人事，呃，不是只有这个民主基金会，你很多重要的这种人事，你都要立法院来同意嘛。啊，所以 NCC 啦，未来甚至像像监察院啊，这些都要都要同意。所以这个意义其实很重大了，就其实国民党应该觉得自己有点。啊、呃，骄傲或是有点欣慰了。虽然丢了、呃、总统这个宝座，但是拿回这个。啊，至于民主基金会，我可以说一点的原因，因为我在这边当过董事，算是很多年。我当立委的时候，我就当董事。然后我下来了以后呢，事实上他们还找我回去当了几次的这呃几年的董事。后来是我自己把它辞掉了，因为我觉得最好让现任立法委员去兼，比较能够有监督的效果这样子。嘿，那。那民主基金会坦白说了啊、哦，这个这里面是其实有蛮蛮庞大的资源的、啊。那外交部一年要拨一亿五千万给民主基金会，那很多人提出计划，那你就去要要补助他们嘛。所以这个也是一个一个资源。当然这里面有有时候我是认为要注意的，就是说你这里面的行政人员了，就所谓的幕僚人员哈、哦，你的政党倾向是什么？其实我觉得很重要。是民主基金会哦，应该是要大公无私啊。嗯、不要偏向任何的。不好意思，我们先看一下现场画面。现在由柯建明虽然表情仍然没有很开心，但继续要来颁发副院长当选人将。好，目前谈话的就是看到画面上啊、哦，因为上一次上一个颁发证书是韩国瑜的时候，柯建明还酸了一下，要不要颁呐、啊？他这样记得，快点，快点进来，他感觉不是很开心。那江启臣的部分，现在由主席现场的主席柯建明宣布由江启臣当选的立法院副院长。马上就要进行投票、呃，马上就要颁证，不是投票，投票已经投完了。三点二一号，好，颁证之后马上随即哦，待会儿原本五点钟副院长的两轮开票之后要宣誓，是在六点钟定这档时间，现在可能会提早，五点半就会提早宣誓。我们看到这张证书正式的颁给了江启臣，韩江佩正式成为。台湾的中华民国的立法院院长跟副院长正式成型，这也是国民党长久八年以来算吐了一口气吧。对于国民党来讲，士气真的很重要，因为如果生死交关啊，要是跑了几票，没有当选，他是打包回家的。真的是，至少这仗守住了，对国民党的意义当然不一样。那现场你看看国民党的委员们，大家多么的士气高昂，当然开心呐、啊。接下来在监督发挥力量的时候，就有这个人数相对可以合作的空间，有院长有副院长席次的时候，就要更展飞展现战斗力。民众眼睛也在看喽。好不容易国民党再次的拿回了国会的最大党，经过了这么多年的挫败之后，委员，所以我觉得哈，还有一个很重要一件事就是说，韩国语的角色的问题，韩国语的个性是比较敢冲的，他韩韩国语的个性是他不妥协的时候，他不会妥协。国民党坦白讲，在立法院啊，即使人数多的时候，哦，最大党的时候，坦白讲，很多地方都太文雅。民进党非常的冲，非常的强悍。相对来看啊，就是打架常常都民进党发起的嘛。那相对来看，国民党在文雅的太多了。那我认为韩国当的这个立法院的院长啊、呃，你也不必偏向国民党，你就是站在中间，好、哦，主持一席啊、呃，对对。主持正义，傅昆萁也比较冲。对，主主持主持正义的哈，<笑>主持正义。所以如果<笑>如果这样子的话，我觉得韩国其实当这个立法院的院长是很合适的，因为我相信民进党要要对付国民党的话，他们要考虑到韩国瑜的这样的一个角色，考虑到他的个性，他不会轻易向他们妥协了。呃、嗯，也就是说，在什么时代要用什么样的人对付民进党？对付民进党。我看，在这个时代，在目前这个时候，我觉得韩国也倒是蛮称职。至于傅昆萁，我真的不太了解他了，<笑>我不太了解他，真的。但是我希望说，呃，其实很多小动作可以不要有了，嗯，而且很多的话哈、哦，可以不要说太多，因为你现在当了总招，你说的每一句话都代表民国民党的立法委员，好。
，我而且我觉得私人的那种交情可能要放到后面。你要知道，傅昆萁跟柯建铭其实是好朋友的，是、嗯、啊，他们很长时间是好朋友，所以先要傅昆萁，我建议你了哈，大家也算相亲啦，大公无私哈。不要去考虑私人的感情了、啊。哎，是教授，我觉得韩江佩这次成功哈，我觉得应该是在野党哈，尤其是国民党一个起手式了，就是充分展现实力原则跟团结跟。其实是一个开始了，这个开始至少没有被列举打包回家了，没有让支持者失望哈。所以有没有办法在未来呃国民党能够重返执政？我觉得就从国会开始，因为这一次国会还是。呃，这个支持者给予了这么多的席次啊，如果没有做好啊，扮演好监督的角色，其实会让大家非常失望。那我觉得基本上国民党，我的感觉就是在过去的确比较文雅一些，好、啊，比较一些冲的动作不敢做。那但是现在时代不同，就是在野党，啊，我觉得这里面就是大家关切的重点，就是不要再忧谗畏讥。有时候觉得是对的事情哈、啊，我觉得稍微矫枉过正一点，其实没有关系。那还有就是，我很赞同，在这个会期里面，重点应该放在检讨过去八年施政有多少东西是被阻挡在阳光之下，要把它摊开来。哦，这个会期。那其他我刚看到很多的讲法，我觉得最有感的，包括像 NCC， 嗯，啊 ，NCC 还有一个更有感的是反质询啦，我觉得藐视国会法应该要做，啊，因为我从来没有看到其他国家或是国民党执政时期。有官员敢在议会殿堂上用这么粗鄙的这个字眼跟嘴脸去对付羞辱、羞辱啊，是羞辱我们的国会议员。嗯、而且最重要是，假设这是从院长做起，那那个重要的这个首长当然是有样学样啊，院长都这样做。而且当反对反对党的咨询力量还有这个监督力量不够的时候，那媒体可能也没有办法帮忙。好，所以我很在乎的是啊，所谓的包括 NCC 的人士。还有所谓的刚讲的这个藐视国会啊，我觉得我对这一届的这个国会在野党，我觉得还是充满一些希望的啊，就是不要辜负老百姓给你最新的授权，有没有办法真正未来能够脱胎换骨，有执政的可能性？我觉得是现在是从国会开始，国会展现出一个新的气象，我觉得蛮好啊，不负大众的所托，就是要监督，而且要制衡。选票结构告诉三党，你们都没有一党独大的空间，那么所以接下来。各党之间怎么个合纵连横，就来观察了哦。因为包括正副院长都一样，民众党在第二轮都是直接不进一场，直接不投票的情况，让蓝绿的选票得出了今天韩江配当选的结果。那绿白还有没有可能和刚刚我们前段讲了很多，包括尤旭坤在几个分析里面，根本中间曾经被牺牲，就拿来谈判说要让黄珊珊当院长啊，然后尤旭坤很早就被拿来当可能出局的对象啦，但还有。组阁的成员呢？民众党选后有人事洗牌哦，包括竞办的主任周瑜修接下了民进呃民众党的秘书长，那被柯文哲形容是鸽子的周瑜修，过去在民党担任过青年部副主任啊，也当过苏巧慧的助理啊，这些职职位也刚刚才辞掉民进党职这个这个党职哎、欸、党的身份党员没多久啊、哦，所以接下来是为了跟民绿营也可以保持一个顺畅的互动跟沟通吗？那还有。立法院黄国昌跟柯建铭这阵子啊，光是在立法院还没有真的开始运作之前，就已经吵翻天，两节很大嘛啊，像最后民进党跑的这一票哦，被说有没有曾经被做票的可能啊，在柯 P 的 K P 频道上面小场面都喊啊，说陈亭飞手会不会有印到啦、啊？是不是他害的？要求检查他的指甲跟手啊，<笑>等等啊哦，是不是有人临时给他抹的啦？一定不是民进党自己的人这样干的啦。那当然最后这个呃。委员自己跳出来承认啊，就是他不小心手沾到了印尼。到现在阴谋论，还有说不原谅的人还在讨论当中。所以赖清德是不是找了现在传出来两位哦，张其禄啦、赖香林啊这两位卸任的不分区委员来入阁呢？当然两位都各有专业，被看中吗？那柯碧莹讲了，我希望是党对党的谈，不希望是个别的。所以接下来这两位有没有跟主阁还不知道。但是民党发言人吴尊就先讲说，这个是无稽之谈，赖清德不会。在内阁的规划上面，跟任何政党做政治利益上的交换啊，可是那怎么组合，怎么邀请，显然之前还是没有答案。不交换，那不然要怎么做？不了解。那当然看到另外一个新人士是高鸿安，今天好几个县市的新的副市长都上任了，而在新竹，新的副市长悬缺了好几个月，也正式宣布邱成远，也就是不分区的
呃立委，这次也是落选的参选人邱成远，正式到新竹市去当副市长了。那所以看看现在台湾未来要关注什么？一般民众关心的选举选完了，真的也不见得那么关心这些人事问题，关心自己的生活呀。台湾十四年来的新低，二零二三年经济成长率只有一点四，近近近年经济成长率是不断的往下掉。你看看曾经好的时候到六点六二，甚至更高啊，可是一直往下掉的结果，现在到一点四，已经十四年来最低了。但是我们国发会还要宣布啊，擦脂抹粉的说，哎呀，因为全球经济都受到影响，低迷啊，但我国经济还是很厉害的，成长率仍然是四小龙之首，还在夸夸其词说我们好棒。那但是在 P T T 上面马上很多网友就讨论，没有办法接受这种说法。如果你做不好检讨或景气不好，提出发案。可是呢，现在不为什么不特别讲？平均薪资是四小龙垫底啊啊！国发会是活在古代吗？啊，贴的油电才一点四啊，补贴拿掉剩下几趴，是不是更低呢？那大家都会觉得没有办法接受这种。包装过后的政绩嘛，哦，所以像刚刚亮哥讲啦，这个会期还我领之前就是在讨论这种话题啦。啊，还有一个让他民众有感的新闻事件，台中银行董事长这位董事长居然挪用了公款十亿元干嘛？厉害啦！住豪宅，买八台八台豪车，还有飞机耶，还可租飞机耶。那因此。这五十多个金融账户被冻结之后，大家发现天哪！原来大家人跟人的想象，贫穷限制我们想象，他们为什么为什么可以这样花钱？哎，国税局、金管会可以不用管，那或者是像这样的处理的这个贪贪赃枉法哦，侵吞公款，我们的政府却可以让他一直。横行这么久啊、哦，难怪老百姓穷吗？那大家就会有相对剥夺感了哦。亮哥，当我们看到最新的这个国会成型，韩江佩已经宣布当选了之后，接下来蓝白未来显然在国会合作的空间和机会是非常的多的。我觉得赖清德一定会想尽办法邀揽民众党的人入阁啊。我们举两千年的例子了，陈水扁也没有经过跟国民党协商啊。一大堆国民党的人入阁啊，我们照样要拆解你，要吸干你的力量。我举几个例子啦，那个时候，那个行政院长是唐飞啊，是，然后新闻局长是钟勤啊，对，啊，然后农委会主委是陈希煌啊，原能会主委是夏德玉，啊，这些人基本上都不是民进党的啊，然后教育部部长是曾志朗，啊。然后经济部长是林信义，哦，所以那更不要讲国防部长武士文，然后还有退伍会主委陈德志，都是国民党偏蓝呐、啊。那请问他如何做到的？我根本不跟你谈呐、啊。所以柯文哲，你不要搞错了、啊，我就直接邀请那个人入阁。那那个人判断之后想说，哎呀，入阁可能对个人前途比较好，那就同意啦。柯文哲没有资源可以分给这些人啊！那李明众党能怎样？你要开除他们吗？那我跟你讲，你如果没有开除，那到时候他就建逐渐建立一个跟你沟通的网络嘛。这个简单讲就是绿白的，我们不要讲说这个立法院长选举绿白没有合，你以为行政系统就不会合啊？哪有这回事？那到时候就大量用你的人，然后让。这个小草们看到觉得说，哎，民进党有在改哦，所以下次选举可能就会考虑他的投票。我觉得赖清德一定这样干的啦，一定这样干的啦。所以你不要以为什么要政党对政党，没有这种事啦。我们台湾的宪法真的落实起来的时候，你就会知道总统手上的行政权有多大啦。基本上我们算过哈、啊，有各种委员会的委员，我讲的都是有几职的、啊。然后还有一些这个外政府外围的社团法人的董监事啊，那还有国营事业的转投资公司，通通都是有几只啊，算一算五六千个位置跑不掉了，资源好多。我丢出五百个位置给民众党好不好？你民众党怎么怎么抗拒啊？啊，所以我跟你讲啊，这柯文哲不要去想一些说，哎，你党对党谈判，我跟你讲，当年这个玉芳兄在这里，他也很清楚。当年国民党也是坚持要党对党谈判啊，他就根本不理你啊。那陈水扁照样在执政啊。那当然啊，他运气好，他碰到王金平。所以刚刚玉芳兄讲的很对了，就韩国瑜作为立法院长啊，是非常重要的了。就是你
因为韩国瑜是一个会比较坚持原则，他可能就会顶住，比较挡得住。对，嗯、那时候陈水扁就常常会跟王金平协商啊，就直接约时间啊，大家来看要怎么处理啊。那我觉得那个时候坦白说了，因为陈水扁是第一个政党轮替的总统，所以大家也对这个有点敬意啦，你知道吧？啊，所以呢，大家就觉得说不要把局面给搞乱了。那、啊、更何况陈水扁。就直接说还是不一没有，大家也觉得他比较务实嘛，啊，又用唐飞当行政院长，所以大家就营造出一个合作的氛围。至少第一年，啊，赖清德有这个度量吗？接下来要看你的，我今天就看到他建去昨天他建那个哈德逊研究所啊，他又在那边讲说他是今年全世界民主阵营第一个选举，保住了台湾的民主制度啊。意思是侯友谊跟柯文哲如果当选，台湾的民主就完了。你到现在还在讲这种论调，哎，你这种人就只演说两岸关系会搞好才有鬼嘞。那这种情况，你你朝野关系要好，你跟韩国瑜或者国民党关系要有一个比较好的互动，我刚问题大得很啊。所以我认为今年啊，对比这个两千年啊，我看朝野的那个对立的氛围，跟彼此要求要。清算、检讨过去问题的氛围啊，会比两千年要惨烈很多。嗯，的确如此啊。如果赖清德目前所展现的态度影响的，当然你看我们的航线啊，各种问题完全没得沟通，更何况接下来美美国还要选举了呢？委员，这个、哦、柯文哲哈、哦，我想到最后某种程度，跟进到民进党政府里面，呃，去做官的他的原来的民众党人。在某种程度，他要划清界限的啦，因为他如果没有划清界限啊，他不好做事情的。对，啊，因为整个党向前走，这样一个利益，这样的重要性，是远超过你们两位、三位、四位的民众党人进入内阁。啊，而且我真很怀疑他会，民进党政府会让他们去当什么部长，啊，或许当个政务次长。阿扁就是这样啊，我我知道阿扁会。这个赖清德未必会，因为阿扁刚当上这个这个总这个这个总统，可是立法院还是国民党在控制，嗯，而那时候国民党力量又比现在在立法院力量要强大很多嘛，所以陈水扁心里其实是有点怕怕的，嗯，啊，所以他那种妥协他必须要做出来，连李登辉自己当了这个总统，他都要做一些妥协啊，譬如说他用郝柏村先生当行政院长。然后到了一个阶段，他又把他弄走，又再找另外的人来取代他，这样，所以那种过度的那种那种时期是一定会存在。但是现在赖清德的问题就是说，最重要就是说，他跟民众他要怎么看待民进党跟民众党的长远的关系啦，或是三年后地方选举的关系是什么啦？嗯，我认为他们是认为这是个竞争的关系。所以我这些人家问我说，哎，民民进党可能把票啊。呃，投给这个黄珊珊，让他去当行政立法院的院长。我说不可能啊，在民进党眼里面啊，民众党跟国民党放在一起啊，他宁愿跟国民党握手，他都不愿意跟民众党握手，因为对他来讲，民众党对他的威胁的程度超过国民党对他的威胁。尤其这个柯文哲的那种善变，过去是合作过的。哎，对，而且他认为说你是忘恩负义，好。所以，在这个，所以这个情况就是说，柯文哲一定不希望他的人进到民进党里面去做官了。所以那几个人，他们就要去衡量他们跟民众党的未来的长远关系是什么。他们要去衡量啊，我是不做这个官，我这个官可能做一年、做两年、做三年，好了就把四年做完好了。那接着呢，我毕竟不是民进党的人啦，啊、哦，那我未来我还要不要回到民众党？我跟柯文哲还要不要保保持友善的关系？所以我觉得现在被点名要进到民进党政府的，呃，这些民众党的朋友们，其实心里也是毛毛的，因为这个这个不是做官一天两天的问题啊，还有更长远的问题啊。哦，那所以我觉得赖清德，我可以当个政务次长啊，这都有可能了。可是你说把一个部会的一个首长交给他啊，如果这些首长真的用这些资源去帮民众党的时候，那你怎么办？这个他们是会斤斤计较的。对，哎。
今天郑立文分析，我觉得也蛮有意思。他说，除非是让柯文哲当行政院长、主阁，否则的话，不可能真的票投给这所谓绿白真正的合作。但显然，这种可能性，民进党是不可能给的，给太大了。对，刚才亮哥讲到一点啊，其实我是心有戚戚焉哈。我一直很在乎的是赖清德如何诠释自己的胜选。他其实一直反复讲三点哦，包括胜选演说。包括这几天接见美国的智库，他讲说，他说第一点是代表说民主跟威权，世界今年的二零二四第一场首仗代表民主赢了，那这是什么意思？你是跟中共选，还是跟我们自己选？对，还说选你是民主，选了柯文哲、侯友谊市长就是不民主，就是威权呢？真的好奇怪。第二点，他讲的是界选。第三点很有趣，他说是代表我们是多数，代表我们走正确的道路，老百姓给我授权。我们不会走回头路，他好像忘记他是很脆弱的那种多数，当然，他只是相对多数，而且在国会明显三党不过半，再加上刚刚韩江培院长也输了，是成功。我觉得如果他这是他反映出他心中真正的心态的话，那我觉得完蛋，嗯、还不用等到五二零哦，我现在就会为未来台湾捏一把冷汗，还是傲慢的。对啊，刚刚才大家有提到说阿扁第一次，至少他有提到四不一一这个一没有，对不对？那蔡英文总统二零一六年当选的时候，不管他心中怎么想，是不是心口如一，还是喊出来谦卑、谦卑再谦卑吗？那目前看起来，我觉得赖清德，我觉得可能是战斗、战斗再战斗，还在志得意满当中、嗯。如果他的诠释是如此，那是在内部的部分。那还有刚刚的图卡上有这个十四年连续十四年，我们的经济成长新低，百分之一点四。我觉得回到选前，我觉得我感触就很深。我觉得我们政府很会做一些数字游戏，擦脂这个摸这个这个摸粉，但都会忽略到老百姓真正的感受是，真实的感受。对啊，那物价上升的这种地步，一个便当的钱，那个都很赤裸裸的，贫富差距、房价，这个你有没有办法解决？这是内忧，还有包括我们的电力供应、供应链等等，更不用说外交的挑战，这这阵子大家都看得很清楚。外交诺鲁之后还有呢，我可以跟大家预告，马上要有 WHA 五月开会，我们可能又不会再有拿到姚景涵，嗯，那还不包括 a c f a 其他各式各样的手段，所以这一切都等待着五二零之后，赖清德政府要好好的应，我们也期待他有办法应，否则台湾我觉得我们就是坐在营销飞车上，早就应该把安全带系好。是。